ഓറിയൻറ്റഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഗിലിഗൻസ് തിയറി ഓഫ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം ഗിലിഗൻ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലോറൻസ് കൊഹോൽബർഗിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കറോൾ ഗിലിഗൻ ഒപ്പീൻ ദാറ്റ് കൊഹോൽബർഗ് തിയറി ഓൺ മൊറാലിറ്റി വാസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ മെയിൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ Uh, the Kohlberg theory was based on male thinking process and do not address the gender difference between moral development. That is already said that the limitation is gender based and male oriented. The Kohlberg is a student of Gilligan. Gilligan is a female student of females. കൂടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഗിലിഗൻസ് തിയറി ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു she believed men and women exhibit different behavior uh, when women are more emotional caring and understand interpersonal relationship but gilligan de idile women are more emotional uh, caring yana and understand interpersonal relationship appo ee characteristics um kuda nammal include edittu venam endu cheyendathu moral development theory develop cheyanu gilligan introduce cheyadu ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിമൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിമൺ വിമൺ ആർ മോർ ഇമോഷണൽ മോർ കെയറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഗിലിഗൻസ് തിയറി ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെയും നമ്മളുടെ പിരബിഡിനകത്ത് സെയിം മൂ അപ്പം അതിൽ ഈ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഗിലിഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് കെയർസ് ഫോർ ഓൺ സെൽഫ് ടു എൻഷെയർ സർവൈവൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതും ഏജ് ബേസ് ചെയ്തിനാണ് പോകുന്നത് ഒരു അപ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് കെയർസ് ഫോർ ഓൺ സെൽഫ് ടു എൻഷെയർ സർവൈവൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തം കാര്യമായിരിക്കും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ടു എൻഷെയർ അവർ സർവൈവൽ സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് കെയർസ് ഫോർ ഓൺ സെൽഫ് ടു എൻഷെയർ സർവൈവൽ സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ പേഴ്സൺസ് ഫീൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഷോ കെയർ ടുവേർഡ്സ് അതർ പേഴ്സൺസ് ഇവിടെ സെൽഫ് ആയിരുന്നു കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് കുറച്ചും കൂടെ ഏജ് കൂടുന്ന കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേഴ്സൺ ഫീൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഷോ കെയർ ടുവേർഡ്സ് അതർ പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ അതർ പേഴ്സൺസിനും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെയർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഇതും ഏജ് ബേസ് ആണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജെൻഡറും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ അറ്റ് ദിസ് കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് പേഴ്സൺ ഫീൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല ഷീ ഷീ ഓർ ഷീ ഈസ് സെൽഫിഷ് ആണ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പേഴ്സൺ ഫീൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഷോ കെയർ ടുവേർഡ്സ് അതർ പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് വെയർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കെയർ ഫോർ ഓൺ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ എക്സെപ്റ്റഡ് ഇവിടെ രണ്ടും വരും ഈ രണ്ട് കേസും കൂടി വരും കെയർ ഫോർ ഓൺ സെൽഫും വരും ആൻഡ് അതേഴ്സും വരും അതാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗിലിഗൻസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും അതിൻ്റെ ലെവൽസ് ഒന്നും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ലെവൽസ് ത്രീ ലെവൽസ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ സെൽഫിഷ് ആയിരിക്കും കൺവെൻഷണൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കെയർ ടുവേർഡ്സ് അതർ പേഴ്സൺസ് വരും അടുത്ത ഏറ്റവും ഹയർ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കെയർ ഫോർ ഓൺ സെൽഫ് ആസ് വെൽ ആസ് അതേഴ്സ് ആർ എക്സ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇനി അഗ്രിഗൻസ് തിയറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മെയിലും ഫീമെയിലും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പം മെയിൽ അല്ല ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡും മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് രണ്ടും പറയുന്നുണ്
റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി കൈൻഡ് ടു ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹാർമണി ആൻഡ് റിലേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗേൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗിലിഗൻ ഷി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം അവോയ്ഡ് ഇപ്പം ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് വയലൻസ് വയലൻസ് അത്ര പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ദോസ് ഇൻ നീഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദേ ഗീവ് മോർ പ്രിഫറൻസ് ടു റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ഹാർമണി ആൻഡ് റിലേഷൻ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗേൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ ഇതെല്ലാം ഗിലിഗൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് വയലൻസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദോസ് ഇൻ നീഡ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ലിങ്ക് ടു ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹാർമണി ആൻഡ് റിലേഷൻ ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ബേസിക്കലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗേൾസ് ഇനി ബോയ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇക്വാലിറ്റി ക്വാലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ദേ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ ദ മോറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ബേസിക്കലി ഫൗണ്ട് ഓൺ ബോയ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കോൾബക്സ് തിയറിയും ഗിലിഗൻസ് തിയറിയും അത് കുറച്ച് ബേസിക് ആസ്പ ആസ്പെക്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടും അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെൻ അതായത് ജെൻഡർ മെൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു കോൾബക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിലിഗൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റഡി ഓൺ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ സെക്കൻഡ് മെൻ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മോറൽ റൂള് വുമൺ ആൾവേസ് വാണ്ട് ടു കീപ്പ് അപ്പ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് എത്തിക്സ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ വുമൺ ഗീവ് അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ടു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ലീഡിങ് ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അണ്ടർ റാദർ ദാൻ റൂൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വുമൺ ആണെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസും സർക്കംസ്റ്റാൻസസും ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ദാൻ റൂൾസ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾബഗ് അത് ഒരു മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റൂൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗിലിഗൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇവിടെ മെൻ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മോറൽ റൂള് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വുമൺ ആണെങ്കിൽ കെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി കാണും പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു കെയറിങ് ആണ് വയലൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാർമണി റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിവിടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കോൾ ബക്സിൻ്റെ അതെല്ലാം എഴുതണമെന്നില്ല കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ജസ്റ്റിസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ലോജിക് ഉള്ളി ലെസ് കെയറിങ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഇതെല്ലാം കോൾ ബക്സിൻ്റെ അത് മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ആ ഒരു ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ലെസ് കെയറിങ് അപ്പോൾ ഇത് വിമൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ മോർ കെയറിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസും സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും വേണ്ട കുറച്ച് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ടേക്കിങ് എ കമാൻഡിങ് റോൾ മെയിൽ റോൾ ഷൈങ് എവേ ഫ്രം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓൺ റോങ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസിനായി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്